பரிசுத்த ஓய்வு நாளும் இந்தியா சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிறோமாகிய இந்த பரிசுத்த நன்னாளிலே உங்களோடு கூட சேர்ந்து இறைவனை ஆராதிப்பதிலும் இறைவனுடைய நாமத்தை மயமைப்படுத்துவதிலும் இறைவனுடைய சீதை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலும் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த நாளிலே என்னோடு கூட சேர்ந்து இறை வார்த்தைகளை கவனிக்கின்ற உங்களை கத்த அபிவிருத்தமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக சற்று நேர சிந்தைக்கு ஆதரமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேதபோதி ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேளுங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேளுங்கள் எலியா எலிசாவை நோக்கி நான் உன்னை விட்டு எடுத்து கொள்ளப்படும் முன்னே நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன கேள் என்றான் அதற்கு எலிசா உம்மிடத்திலுள்ள ஆவியின் வரம் எனக்கு ரெட்டிப்பாய் கிடைக்க வேண்டும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான் அதற்கு அவன் அரிதான காரியத்தை கேட்டாள் உன்னை விட்டு நான் எடுத்து கொள்ளப்படுகையில் என்னை நீ கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் கிடையாது என்றான் இந்த வார கண்களை மூடி நாம் செபிப்போமாக எங்கள் கண்மலையும் மீட்பெருமாய் கருத்தாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான மன மகிழ்ச்சியான விடுதலின் ஓய்வு நாளின் காரியவிலைக்காக நாங்கள் உமை நன்றியோடு துதிக்கின்றோம் இதுவரையிலும் நாங்கள் உமை ஆராதித்தோம் உமது நாமத்தை மமிப்படுத்தினோம் எங்களுடைய தேவைகளுக்காக செபித்தோம் இப்பொழுதும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்பதற்காக கடந்து செல்கின்றோம் தூய ஆவியானவரே எங்கள் மேல் திருவிழம் பற்றி எங்களுக்கு தேவையான நல் வார்த்தை தாரும் திக்கு வயனாகிய மோசியோடு கூட இருந்து பேசி நிறைவனே ஏழை அடியானையும் மறைத்து தம்முடைய மக்களுக்கு தேவையான வார்த்தை பொழிந்தெழும் இந்த வார்த்தைகள் யாவும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமாக அமைவதை தாரும் ஏசு மூலம் ஜம்மு கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே மனித வாழ்க்கை என்பது இரண்டு சக்திகளுக்குள் பட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு சக்திகளுக்குள்ளே இடைப்பட்ட நிலையிலே வாழ்கின்ற வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை ஒன்று சாத்தானுடைய சக்தி இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்றான மக்களை சத்ருவாகிய சாத்தான் தன்னகத்தை ஈர்த்து கொள்ளும்படியாக அவனுடைய சக்தி எனப்பி அவனை விசுவாசிக்க செய்து அவனிலே சேர்ப்பதற்காக எத்தனிக்கதான ஒரு நிலை சாத்தானின் சக்தி மற்றொன்று இந்த உலகத்தை படைத்து பராமரித்து பாதுகாத்து ஆசீர்வத்து நன்மையினாலும் கிருமினாலும் முடிசூட்டி தம்மண்டை வருகின்ற மக்களை புறம்பே தள்ளாதபடி பாவங்களிலிருந்து அவர்களை மீட்டு பல்லோகத்துக்கு நேராக பாதுகாட்டுகின்ற நித்திய வாழ்வை அளிக்கின்ற பரிசுத்தராம் இறைவன் காட்டுகின்ற பாதை ஆக இரண்டு பா சக்தி ஒன்று சாத்தானு சக்தி மற்றொன்று இறைவனு சக்தி இந்த இரண்டு சக்திகளுக்குள் பட்ட வாழ்க்கை ஒரு மனித வாழ்க்கை இந்த ரெண்டு சக்தியுடைய வாழ்க்கையிலும் விசுவாச வைக்கின்ற மனுமக்கள் உண்டு சாத்தானின் மக்கள் சாத்தானின் மேல் விசுவாசத்தை வைப்பார்கள் இயேசு தன் வாழ்க்கை சொந்த ரச்சனாக ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கின்ற மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கின்ற விசுவாசத்தின் மூலமாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையிலே 
மாதிரி எட்டாம் அதிகாரத்துடைய ரெண்டாம் வருஷம் வாசிக்கிறது ஜீவனுள்ள ஆவியின் பிரமாணம் பாவம் மரணம் இழந்து நம்மை விடுதலை ஆக்கி சந்தோஷத்தோடு வாழ வைக்கின்ற வாழ்க்கை இது இறைவனுடைய சக்தினால் நமக்கு கிடைக்கிறதான வாழ்க்கை இன்று இந்தியா தேசம் முழுவதும் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறதுங்கள் நாமும் கிறிஸ்தவனாகிய நாமும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வரந்தார பாவத்தின் சம்பளமாகிய மன்னத்திலிருந்து என்னை விடுவித்தார் என்று சொல்லி விடுதலையும் நற்செய்தியோடு கூட எழுமை நிற்கின்ற கிறிஸ்தவ மக்களும் நான் சந்தோஷிக்கப்படுகின்ற நன்னாள் ஆகவே இந்த நன்னாளிலே இயேசுவை தன்னை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷத்தை கண்டு கொள்ள முடியுமாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தோடு கூடிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்வதனால் அவனுடைய வாழ்விலே எட்டிமான ரெட்டிப்பான ரெட்டிப்பான நன்மையை பெற முடியும் என தலைப்பிலே ஒரு சில காரியங்களை நான் சுருக்கமாக சொல்ல நான் ஆசைப்படுகின்றேன் நான் வாசிக்கிறதான பழைய பாட்டு வேத பகுதியில் வாசிக்கிறது நேரங்களில் இறைவனில் விசுவாசி கொண்டதான ஒரு எலியாவையும் எலிசாவையும் வாசிக்கின்றோம் இதில் எலிசா எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாச வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரியான வாழ்க்கையிலே இரட்டிப்பான நன்மையை பெற்று கொண்டார் என்று சொல்லி ஒரு சில காரியங்களை சுருக்கமாக சிந்தித்து முடிக்க நான் ஆசைப்படுகின்றேன் முதலாவது எலிசா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி இரட்டிப்பான நன்மையை பெற்றதாக கொண்டான் என்று சொன்னால் ஒன்று இரண்டாம் வருஷத்தை வாசிக்கிறீங்கல்ல ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய ரெண்டாம் வருஷத்தை வாசிக்க எங்கே நான் வாசிக்கின்றோம் எலியா எலிசாவை நோக்கி நீ இங்கே இரு கர்த்த என்னை பெத்தேல் மட்டும் போக அனுப்புகிறார் என்றார் அதற்கு எலிசா நான் உண்மை விடுகிறது இல்லை என்று கர்த்தரின் ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் என்றார் அப்படியே இருவரும் பெத்தேலுக்கு போனார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள எலிசா அவோடு கூட சேர்ந்து எலியாவோடு கூட சேர்ந்து எலிசாவும் பெத்தேலுக்கு செல்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை பெத்தேல் என்று சொல்லப்படுகிற நேரங்களில் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய வீடு என்பதாக பொருள் எலியா கர்த்தர் என்னை தன்னுடைய வீட்டிற்கு போக சொல்கிறார் என்று சொன்ன நேரங்களில் ஒரு விசுவாசத்தில் வாழ்ந்ததான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தான ரெட்டிப்பான நன்மை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான எலிஷா எலியாவை தனியை விடாதபடி தானும் கூட செல்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை இந்த பெத்தில் எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் எருசிலேமிலிருந்து பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இடம் பெத்தேல் இந்த பெத்தேல் தான் ஆப்ரஹாம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி இறைவனை தொழுது கொண்டான் என்று சொல்லி ஆத்தியாம புஸ்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துடைய எட்டாம் வசத்து வாசிக்கும் நிறங்கள் நானும் எங்களும் கண்டு கொள்ள முடியும் ஆப்ரஹாம் பலிபீடம் கட்டி தொழுது கொண்ட இடம் இறைவனை தொழுது நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று கொண்டதான பெற்று கொள்ளக்கூடியதான ஒரு இடம் பெத்தேல் இனியும் ஆதியா புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதிமூன்றாம் வசனங்களும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய பதினொன்று முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கிற தினங்களில் இந்த பெத்தேலிலே தான் தேவன் யாக்கோவுக்கு தரிசனமானார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆக கர்த்த எலிஷாவாகி என்னை பெத்தேலுக்கு அழைக்கிறார் அல்ல புக சொல்கிறார் என்று சொல்கிற நேரங்களில் எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் வாழ்க்கையின் இறுதி காலகட்டம் வாழ்க்கையை உன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிவுக்கு நேராக சென்று கொண்டிருக்கிறதான காலகட்டம் 
கடவுள் என்னுடைய தன்னுடைய வீட்டில் என்னை அழைக்கிறான் சொல்லும் படுகிற நேரத்தில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பான் கர்த்தர் இல்லத்திலே கடந்து சென்றார் கர்த்தரை ஆராதித்தால் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்தினால் கர்த்தருடைய சந்தானத்தை கடந்து சென்று இறைவன் ஆராதிப்பது எனக்கு கிடைத்ததான மிகப்பெரியதான சந்தோஷம் என்ன சொன்ன மாத்திரத்திலே எலியாவும் எலிசாவும் சேர்ந்து போனார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் எலிசா போவதற்கான காரணம் ரெட்டிப்பான் ஆசிரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆனா எலியா என்னை இறைவன் அழைக்கிறான் சொன்ன மாத்திரத்திலே தன்னை இல்லத்திலே அழைக்கிறான் சொன்ன மாத்திரத்தை மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பான் கர்த்தருடைய கிருபை அவருடைய ஆலை பிரகாரங்கள் உள்ளது என சொல்லி சங்கீதங்களை நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆக கர்த்தருடைய கிருவை எனக்கு இறைவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து பெத்தலாகி இறைவனுடைய வீட்டிலிருந்து எனக்கு கிடைக்கும் என்பதான சந்தோஷத்தோடு கூட அங்கே கடந்து சென்றான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் சந்தோஷத்தோடு இறைவனை ஆராதிக்கின்ற இடத்திற்கு இரண்டு மீதமாய் கடந்து சென்று இறைவனை ஆராதித்தார்கள் என்னை கேட்கின்ற அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இறைவனை ஆராதிப்பதற்காக இறைவன் நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்துவதற்காக இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கிறான திருச்சபையிலே கலந்து வருவது நமக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் ஏசையா தெற்கு தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய வசங்களை வாசிக்கின்றே பரிசுத்த ஓய் நாளை மனம் மனகிழ்ச்சியின் ஓய் நாள் என்று எண்ணி எல்லா வேலையிலையும் மாற்றி வைத்து விட்டு இறைவனை ஆராதிப்பது என் வாழ்க்கையிலே எனக்கு கிடைக்கிறதான மகிழ்ச்சி என்று சொன்னான் தெற்கு தரிசிகளில் பெரியவர் ஆகிய ஏஷியா தெற்கு தரிசி அதை போல என்னை கேட்க அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளே நமக்கு கிடைக்கிறதான ஓய்வு நாடுகளே ஆனாலும் சரி நமக்கு கிடைக்கிறத மற்ற நே நாட்கள் ஆனாலும் சரி எனக்கு ரெட்டிப்பான் ஆசீர்வாதம் எனக்கு கடவுள் தந்திருக்காங்க என்னோட திருச்சபை எனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி திருச்சபையை நேசித்து திருச்சபையை கடன் வந்து திருச்சபையிலே சேர்ந்து ஆராதித்து என் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வது நமக்கு பெரிய பாக்கியம் ஒருவேளை நாட்கள் கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகிறான மகாமாரி நிமித்தமாக ஆலயங்கள் அடைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை ஆனாலும் நாம் இருக்கிற இல்லங்களில் இருந்து கொண்டு கர்த்தாவோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிப்போம் என்று சொன்னால் அவருடைய சமூகத்தை தேடுவோம் என்று சொன்னால் அவரை ஆராதிப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தின் மேல் சந்தோஷம் ரெட்டிப்பான தன்மையையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று எலிசா தன் வாழ்க்கையில் ரெட்டிப்பான நன்மையை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் காரணம் எலிசாவோடு கூட எலியாவோடு கூட ஏசாவும் பெத்தேல் க ஹவுஸ் ஆஃப் காடு கடந்து சென்றார் கருத்தோடு இல்லத்து கடந்து சென்றார் ரெண்டு நான்காம் வசனம் பின்பு எலியா வசிக்கின்றேன் பின்பு எலியா அவனை நோக்கி எலிசாவே நீ இங்கே இரு கர்த்தர் என்னை எரிகுவோ மட்டும் போக அனுப்புகிறார் அதற்கு அவன் நான் உண்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தருடைய ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான் அப்படியே அவர்கள் ஏரியோக்கு வந்தார்கள் ரெண்டு ஒன்று இறைவன் ஆராதிக்கின்ற இடங்களுக்கு ஒரு மனசுடைகளாய் கடந்தார் ரெண்டாவதாக என்னை கட்டவிழ் இப்பொழுது எரிகோ பட்டத்துக்கு நேராக கடந்து செல் சொல்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் எரிகோ குப்போ இந்த எரிகோ சவக்கடலுக்கு வடக்கே யோர்தான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளதான ஒரு பட்டம் கடல் மட்டத்திலிருந்து எண்ணூறு அடி கீழ்பள்ளத்தில் உள்ளதாக யோசுவா புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தோட இருபது வருஷங்களை வாசிக்கும் நேரங்களே நம்மால் கண்டுகொள்ள முடியும் ஆக இப்படிப்படுதான பட்டணம் பலவிதமான தடைகள் நிறைந்தான பட்டணம் பலவிதமான சபிக்கப்பட்ட மக்கள் நிறைந்தான பட்டணம் அநியாயம் நிறைந்தான பட்டணம் பிரும்பாத பலவிதமான காரியங்கள் நடக்கின்ற பட்டணம் இப்படிப்பட்ட மக்களால் விரும்பாத பட்டணமாகிய எரியோ பட்டணத்துக்கு இந்த எலியாவை செல்லும்படியாக ஆண்டவர் கூறுகின்றார் எரியோ பட்டத்திலே பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கிறீங்களே சகையு வாழ்ந்த பட்டணமும் இந்த எரிவோ பட்டணம் தான் சகையு ஏசு சந்திக்க சந்தித்த போது சொல்கின்றான் நான் யாரிடத்திலும் அநியாயமாய் வாங்கினது ஆனால் 
அதை நலம் தண்ணி ஆயிரத்தி திருப்பி கொடுக்கிறான் என்று சொல்கின்றான் ஆக அநியாயமாய் பதி வசூலிப்பவர்களும் அநியாயமாய் நடக்கின்றவர்களுக்கும் கடவுளுக்கு பிரியமல்லாமலே வாழ்கிறவர்களும் நிறைந்ததான பட்டணம் எரிகோ பட்டணம் தட்டைகள் தட்டைகள் தடைகள் நிறைந்ததான பட்டணம் எரிகோ பட்டணம் அந்த தடைகள் நிறைந்ததான அநியாயங்கள் நிறைந்ததான பிரச்சனைகள் நிறைந்ததான பட்டணத்துக்கு இறைவன் இந்த எலியாவை போ என்று சொல்கிறாங்கல்ல இதை அறிந்த எலிசா என்ன செய்தான் தடை நிறைந்த பட்டணம் தானே நான் ஏன் போக வேண்டும் நான் எதற்கு போக வேண்டும் நீங்கள் கடந்து சென்று வாருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கலாம் மாறாக அவன் விசுவாசம் உடைய இறைவனிடத்தில் விசுவாசம் உடையவர் நான் என்னபடியாலும் அவனுக்கு இதான வாழ்க்கை அவன் வாழ்ந்தபடியாலும் தடைகளை தகர்த்தருகின்ற இறைவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதான ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசத்தின் நங்குரமாகிய நங்குரமாகிய நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் காணப்பட்டபடியாலே அவனும் சேர்ந்து கடந்து செல்கின்றான் தடைகளை நிர்மூலமாக்குறவர் தடைகளை தகர்த்தருகின்றவர்கள் தடைகளை தாண்டி நம்மை நேர்பாதையை நடத்துவதற்காக சர்வ வல்லமுள்ள இறைவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி இருவருமாக சேர்ந்து கர்த்த சொன்னதான அந்த எரிகோ பட்டணத்து கடந்து செல்கின்றார்கள் தட்டைகளை நிர்மூலமாக்கி கர்த்தடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்ற மக்களாய் இவர் கடந்து சென்றார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இறைவனை ஆராதிக்க முற்படுகிற நேரங்களே ஆராதனை மூலமாக எட்டிப்பான நலமையிலே நானும் நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சத்ருவாகிய சாத்தானுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே இறைவனை ஆராதிப்பதற்காக நாம் கடந்து செல்கின்ற நிலையிலே பலவிதமான கின்றன செல்ல தடைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருவான் ஒருவேளை வீட்டில் இருக்கலாம் தடை அல்லது நாம் வாழ்கின்ற பாதையிலா இருக்கலாம் தடை அல்லது நாம் சேர்ந்து ஒருமை தாராதிக்கின்ற ஆராதனை கூட்டத்திலா இருக்கலாம் தடை அந்த தடைகளை தகர்த்தருகின்றவர் என்னோடு கூட இருக்கிறபடியாலே நான் இறைவன் ஆராதிப்பே இறைவன் வார்த்தை கீழ்ப்படிப்பேர் இறைவனை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவன் தரை தடைகளை தகர்ந்தருகின்ற இரவு நாமத்தினாலே இறைவன் விசுவாசிக்கிறபடியாலே அவன் முன்னேறி எரிவு பட்டணத்தை கடந்து சென்றான் இறை வார்த்தைகளுக்கு விசுவாசித்துக் கொண்டு என்னை கேட்கின்ற அருமையான தேவனப்பிகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒருவேளை நாம் பிறந்த நாள் முதல் கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் அல்லது சமீபத்திலே நாம் கிறிஸ்தவளாய் காணப்படலாம் விவித நிலைகளிலே தடைகள் வருகிற நிறங்களிலே கடந்த நாட்கள் கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகிறதான மகா மாறி நிமித்தமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் தடைகள் கடந்து வந்தது அந்த கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகிறதான தடைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வந்த நிலைகளே நாளையும் கூட அடைக்கப்பட சூழ்நிலை ஆலயம் கூட அடைக்கப்பட சூழ்நிலை தடை தடை இறைவனை ஆராதிப்பதற்கு தடை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் மில்லத்தில் இருந்து கொண்டு கோகில் மீட்டிங்கிலூட இறைவன் நாம் மகாராதித்தோ அற்புதங்கள் இறைவன் செய்தார் அதிசயங்கள் இறைவன் செய்தார் தட்டைகளை நிர்மூலமாக்கிக் கொண்டு மீண்டும் திருச்சபலை தொடர்ந்து இறைவனை ஆராதிக்க முடியாத வாய்ப்பு எனக்கும் உங்களுக்கு தந்தார் சொன்னார் தடைகளை தகர்த்தருகின்ற எரிகோ போன்றதான மதுவில் நிறைந்த தடைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்தாலும் தகர்த்தறிய சக்தியுடைய இயேசுவை நானும் நீங்களும் விசுவாசிக்கிறபடியால நாம் முன்னேறி எட்டிப்பான ஆசீர்வதற்காக கடந்து செல்ல வேண்டியோல் ஆய்வு காணப்படுகின்றோம் எரியோ பட்டணத்துடைய தடைகளை கர்த்த நிர்மூலமாக்கினார் சாதிராக் மேஷா ஆப்பே நெஹோ என்று சொல்லப்படுகிறான வாழ்வுகளை குறித்து வாசிக்கும் நேரங்கள் தானே புத்தகத்திலே நான் வாசிக்கும் நேரங்களே அவள் வாழ்க்கையில் இறைவனை ஆராதிக்க கூடாதபடி தடைகள் காணப்பட்டது இறைவனை ஆராதித்தால் ஏழு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டதான தீச்சுழையிலே போடுவேன் என்றுள்ளதான அரசுடைய கட்டளை இருந்தும் தடைகளை நிர்மூலமாக்குகின்றவர் கடவுள் தடைகளை நிர்மூலமாக்கி என்னை ஆசீர்வதிக்கின்றவர் என்னை மேன்மைப்பட் மேன்மைப்படுத்துகின்றவர் எட்டிமான நண்பர்கள் எனக்கு தருகின்றவர் என்னோடு கூட இருக்கிறான் சொன்ன ஏகோபித்த நம்பிக்கையிலே ஏகோபித்த விசுவாசத்திலே அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தபடியால் தான் சாத்ரா மேஷா காப்பேனவோ இறைவன் ஆராதித்தார்கள் அரசனுடைய கட்டளைப்படியாக ஏழு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்ட தீச்சுழையிலே எடுத்து வருந்தார்கள் தீச்சுழையிலே போட கண்டிருந்து சென்றவனோ தீக்கிரையானான் ஆனால் ஷாத் அக்மேஷாக் 
ஆ பேர் நபோ என்று சொல்லப்படுகிறான இறை மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாச வீரர்கள் வாழ்க்கையிலே விசுவாசிகளிலே அவங்கிட்டான வாழ்க்கை வாழ்கின்ற அருமையான சாத்ராக் மேஷர் ஆ பேர் நெகுட வாழ்க்கையிலே ஒரு முடிவு போலும் கருகவில்லை அருமையானவர்களே ஒரு முடிவு போலும் கருமை கருகவில்லை அந்த ஏழு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்ட தீச்சுழையில் பத்திலும் அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு உலாவிலை கண்டு கொண்டார் தனிமையாக அல்ல மாறாக மூன்று பேர் போட்டார்கள் அங்கே நான்கு பேர் உலாவிலை கண்டு கொண்டார்கள் ஒரு ஆடையிலே எந்த விதமான மாற்றம் அந்த ஏழு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்ட தீயினால் செய்ய முடியவில்லை அந்த ஏழு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்ட தீயினால் அந்த சரீரத்திலே எந்த விதமான மாற்றத்தையும் புண்களையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை காரணம் நாலாவதாக அவளோடு கூட சேர்ந்து நடந்தவர் தட்டைகளை நிர்மூலமாக்குகின்ற ஒரு இறைவன் ஆகவே தட்டைகளிலே அவள் நிர்மூலமாக்குகின்ற இறைவனுடைய நாமத்தில் அவள் காணப்பட்டபடியால் அந்த அந்நாட்களில் சாதாக்மேஷா மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் தேசத்திலே உன்ன நிலையிலே கண்டுகொண்டார்கள் என்று சொல்லி தானியல் புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கிற நிலையில் கண்டுகொள்ள முடியும் இதுபோல தானியல் வாழ்க்கை தானியல் வாழ்க்கையை சிந்திக்கிற நிலங்களில் பிம்பத்தை ஆராதிக்காதபடி அவள் சத்திய ஏக தெய்வத்தை மட்டும் ஆராய்த்தபடியாலே சிங்கக்கவியிலே போட்டார்கள் சிங்கக்கவியின் கூட்டனுடைய அடியிலே சொல்லும் முன்னதாக கடவுள் சிங்கத்துடைய வாயை கட்டி போட்டார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா தட்டைகளை நிர்மூலமாக்குறவ கர்த்தரை விசுவாசித்து கொண்டு அவருக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்கின்ற மக்களுடைய வாழ்க்கையில் தடைகள் வருகிற நேரங்களில் தடைகளை கண்டு கொண்டு சும்மா இருக்கின்றவர் அல்ல நாம் நீங்களும் ஆராதிக்கின்ற யேசு தட்டைகளை நிர்மூலமாக்குகின்றவர் தடைகளை நிர்மூலமாக்கி விசுவாசிக்கின்ற மக்களுக்கு ஆன்மீக நிலையிலே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு பாதுகாப்பை விடுதலை கொடுக்கின்ற இறைவனை நானும் நீங்களும் ஆராதிக்கின்ற ஆகவேதான் ஏசையாவும் எலியாவும் தடைகள் நிறைந்தான எரிகோக்கு போ என்று சொன்ன நிறங்களே அவ்விதமாக கீழ்ப்பிழந்து கடந்து சென்றார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் மூன்றாவதாக ஏச எலிசான வாழ்க்கையில் இரட்டிப்பான நன்மை பெறுவதற்கான மூன்றாவது காரணம் என்று சொன்னால் வாசிப்போம் ஆறாவது வசம் பின்பு எலியா அவனை நோக்கி நீ இங்கே இரு கர்த்த என்னை யோர்தா அனுக்க புற அனுப்புகிறார் என்றான் அதற்கு அவன் நான் உண்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தோட ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான் அப்படியே இருவரும் போனார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கின்றோம் யோர்தானுக்கு கடவுள் என்னை அனுப்புகிறார் பிறகு இந்த மூன்று நிலைகளிலும் பெத்தேலுக்கு செல்லும்படியாக சொன்ன நேரங்களிலும் எரியோக்கு போய் என்று சொன்ன நேரங்களிலும் யோர்தானுக்கு போய் என்று சொல்லப்படுகிற நேரங்களிலும் எலியா எலி சாடு நீ இங்கே இரு நீ இங்கே இருந்தால் போதும் ஆனால் எலிசா விதமாக அடங்கி இருக்காதபடி உன்னோடு கூட சேர்ந்து கூட நாம் வசிக்கின்றோம் இந்த மூன்று அது யோர்தானை கு என்னை இறைவன் அனுப்புகிறார் என்று சொல்லி யோர்தான் பாலஸ்தீனாவில் ஊலே என்னும் ஏரியில் உற்பத்தியாகி சவக்கடலில் வீழ்கின்ற ஒரு நதி இந்த யோர்தான் நதி இந்த யோர்தான் நதி தண்ணீரானது மிகவும் அதிவேகமாக பாயக்கூடிய தன்மையுடையது இந்த நதியிலே யோர்தான் நதியிலே ஏசுவானவ யோகன் சக சாவனால் திருமுழுக்கு கொடுக்கப்பட்டார் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஈஸ்வானவர் இதே யோர்தான் நதியில் தான் நதி கரையில் தான் ஏசுவானவர் மூன்றரை ஆண்டு காலம் தன்னுடைய ஊழியத்தை தொடங்குவதற்காக நாற்பது நாட்கள் ஓசம் இருந்து ஜெபித்த தினங்களில் சத்ருவாகிய சாத்தான் ஏசுவை சோதித்த சோதனை இடமும் இந்த யோர்தான் நதிக்கரை தான் என்று சொல்லி நாம் மற்ற இந்த நான்காம் அதிகாரத்தினுடைய மூன்றாம் வருஷங்களை வாசிக்கிறவர்களை கண்டுகொள்ள முடியாக யோர்தான் நதி பாலஸ்தீனாவிலே சவட சவக்கடலில் விழுகின்ற ஒரு நதி 
యేసు వారు అనుస్థానం పెట్టడు పెట్టదు ఉన్నదానన్న అది అదోడు యేసు అనువర్ తండ్రి ఊళ్యత్రికాగ అర్పణిత నిరంగిలే శోధికపట ఇడవున్ ఇన్ ద నది కరయే అప్పుడు ఏంటి చూనా శోధనగిల్ నిరైందదు ఇంద యోడాన్నది మరి ముదల్ల కర్తర వీటికి పోయి చూడండి సంతోషించుకుంటూ పోనా రెండవది ఎరియో తడగ నిరంద పట్టదు కుచ్చలు గ్రేనని చెందరంగలు తడగల నిరమాకు నాకురో ఎన్నడు ఉండిండి చెల్లి కడన సంగల మూడవదాగ శోధన నిరైంద పట్టనతుకు నేను ఆయ కడన సెల్లు గల్లి అని చెల్కండ శోధన మనిద వాళ్కేలే శోధన వరికిర నిరంగిల్లే అనేక తన వాళ్కే ముడిపాగ ఏదా నిలయిల్లే సూసైడ్ చేయదావదు నాకు ఏం వాళ్ళ వేండం ఎదుర్కాగ వాళ్ళ వేండం సమాధానం ఇలా వాళ్ళకి ఎనకు ఎదుర్కాగ ఏన్ ఏన్ ఎండు పల విధమాన కేళ్వి కణగలే ఏర్పడుతూ కొండు తన వాళ్ళకిల్లే శోధనగలై సాధనయాకాదబడి శోధనయి సహికాదబడి ఆ శోధనకి తన్నై ఉట్పడుతూ కొండు తానే తీర్వు ఏడుపడుతూ కొండ నిలయ శోధనయి ఉచ్చకట్టం అనేక అనేక నాళ్ళకిల్లే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎందు నిచ్చుల ప్రాణం శోధన వంద నిరంగల్లే కోవిడ్ నైన్టీన్ వందు ఇరంద మక్కల్ కురైవే మారాగ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎన్ని చుల అప్పటికాన మహమారి నిమిత్తమాక భయంతు కొండు తన్నీ తానే సూసైడ్ చేతి కొండ ఎన్నికయే మిగవం అధికం ఎనిమిదాగ చేదాళ్ళు వాసి నమ్మాలి కండుకోవడం ముడి ఆగ శోధన ఎన్పదు ఒక మనిధన వాళ్ళకేలే వరవు సహజమే ఏనని చున్నా మనిధ వాళ్ళకే నేను చున్నది పోల మనిధ వాళ్ళకే ఎన్పదు ఇరండు శక్తులకు ఉట్పట్ట వాళ్ళకే సాతాన శక్తి ఉంది ఇరండు శక్తి మట్టుంది ఇది రెండు శక్తులకు ఇడే ఉట్పట్ట వాళ్ళకే మీద వాళ్ళకే ఇప్పటిప్పట్ట వాళ్ళకేలే శోధన వరకిరత రంగిలే ఒరు క్రిస్తువునాల్ రక్షికపట్టు అలా యేసు తన వాళ్ళకే సుందర చేరా ఏట్టుకొండు విశ్వాసతిల్ ఆవిక్కిరే వాళ్ళకే వాళ్ళగినవన్గల్ శోధనగలై సాధనయాగ మాటువార్గల్ శోధనగలై సాధనయాగ మాటువార్గల్ ఆనా సాతాన శక్తి ఉట్పట్టు వాళ్ళగినవర్గల్ శోధనయి సాధనయాగ మాట తెరియాదబడి అంత శోధనలే తన వాళ్ళకి అలిత్తు కొలుగుర శూన్యలే ఆ శోధనలు నిరందాన కాలఘట్టంగా వరగలే రంగల్లే వేదాంగంగా కట్టి తెరిగిరదు శోధన సహికిర మనిషి భాగ్యవాన్ శోధన సహిపదర్కాన ప్రాణి శోధన సహిపదర్కాన బలన్ కర్తావే ఏనకు తారం ఎన్ని చొల్లి కర్తయ్య నోకి జపిక్రద రంగులే కర్తయ్య నోకి మండాడుగ్రద రంగులే కర్త శోధన సైకత్తక నిలయలు ఉన్నదాన బలత్తయం శక్తియం కొడుపదకు ఆ ఉన్మయ ఉన్నవరాయి వాక్కు తత్వ ఉన్మయ ఉన్నవరాయి కొనపడకుండారు ఏసేఖ్యా తెక్కు తెలుసు ఏసేఖ్యా ఉన్న వాళ్ళకిలే పిల్లవు నోయి వందదు ఉన్ వాళ్ళకే ముడిందదు నీ మన్నపట్టు పోవాయి ఉన్ వాళ్ళకి ఒళ్ళు పడుతూ ఎన్ని చూడదు కదంగి పోనాన్ శోధనలే పతరి పోనాన్ శోధనలే తుండు విడాదబడి అవన్ ఇరవై నోకి జబితాన్ అరిమెనవులే శోధన మత్తిలం ఇరవై నోకి జబితనంగిలే ఉన్న వాళ్ళకే ముడిందదు నీ ఇరందు పోవాయి ఎన్ని చూడనంగిలే చొన్న తిక్క తరిసి వీటుడి ముచ్చత్తుకు ఇరంగమునదాక ఇరండాల్ కర్తుడి వార్త వరకు వరకు పో ఉండే జబ తెక్కటే కన్నీరే కండే ఉన్ ఆయుషి దాంట్లి పైన దాండుగలు కూటిరికిరేన్ ఎందు ఆండవర్ తిరిపి చొల్గంటా పరంగ ఎనకెక్కి నరిమి ఆనది ఉన్న పిల్లగలే శివోదనై ఎన్ని చొల్లి చంజలపడగిరిగలా వేదన ఎన్ని చొల్లి కవలిపడగిరిగలా ఇంత నోయ్ ఎన్ని నిన్ను మారవిలే ఎన్ని చొల్లి కలంగిరిగలా ఎన్ వాళ్ళకిలే వాళ్ళవరకు వళిలే ఎండు పులంపుగిరిగలా కోవిడ్ వందదు ఇరుంద వేలే వేలేం ఇలందు ఉంటేనే కుటుంబత్తే నేను ఎప్పుడు నడుతువేన్ తిరుచపెక్కి ఎప్పుడు ఉదవి చేయవేన్ ఎన్ని సన్న మక్కలే ఎప్పుడు నన్మేన్ బాధి నేను నడుతువేన్ ఎందుకు కలంగిరిగలా సోనే కండు భయపడాదిరుగల్ శోధనగలై సాధనయాకుండ ఎంపరుమాన్ యశ్వు వారవ ఉంగులోడు కూడా ఇరుక్రబడియాలే ఉంగళ శోధనగలై అవర్ సాధనయాయ్ నిశ్చయమాక మాట్టువార్ ఎన్పదర్కు ఎంత విధమాన సందేహం ఇంగే 
ராஜாக்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் வருகிற திருப்பி வருகின்றேன் அங்கே ஏசாயாவும் எலியாவும் சீரிப்பாகின்ற வெள்ளம் உள்ளதான நதி அண்டைக்கு கடந்து செல்கின்ற ஒரு நதிக்கு அண்டையை கடந்து செல்கின்ற இவருக்கு மறுகடைக்கு செல்ல வேண்டும் அதை கடவுடைய கொடுத்திருக்கிற கட்டளை யோர்தானுக்கு அக்கறை செல்ல வேண்டும் ஆனால் யோர்தான் நதியோ சிரிப்பாகின்றது எலிசா எலியா உடனே என்ன செய்தது தெரியுமா தன்னுடைய சால்வை எடுத்தான் யோர்தான் நதி அடித்தான் அடுத்த தினங்களில் யோர்தான் நதி நடப்பதுவான நிலையிலே விட்டான் தரையா மாறிட்டு இந்த எலியாவும் எலிசாவும் யோர்தானை தாண்டி அக்கறைக்கு கடந்து செல்கிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு பெருங்காற்று வந்தது பெருங்காற்றிலே ஏலியா மேகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் அப்பொழுது எடுத்து கொள்ளப்பட்ட நேரத்திலே எலியாவுடைய கரங்களே காணப்பட்டதான சால்வை கீழே விழுந்தது அதை எலிசா எடுத்துக்கொண்டான் பெற்று கொண்டான் அவன் ரெட்டிப்பான் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொண்டான் அருமையானவர்களே அலுவயா அதான் நான் வாசித்து வாசித்து கேட்டதான அதனுடைய ஒன்பதாம் பகுதி அவர்கள் அக்கறைப்பட்ட ஒன்பதாம் வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு ரெண்டு ஒன்பது அவர்கள் அக்கறைப்பட்ட பின்பு எலியா எலிசாவை நோக்கி நான் உன்னை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டியது என்ன என்று கேட்டான் அதுக்கு எலிசா உம்மிடத்தில் உள்ள ஆவியின் வரம் இரட்டிப்பாய் கிடைக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான் பத்தாம் வசனம் அதற்கு அவன் அரிதான காரியத்தை கேட்டாய் உன்னை விட்டு நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகையில் என்ன நீ கண்டால் உனக்கு கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் கிடையாது பாருங்க இங்கே யோர்தான் மகரை கடந்து சென்றார்கள் சுழல் காற்றினாலே எலி அமைகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் இதை எலிசா காண்கின்றான் அவனுடைய சால்வை பெற்றுக் கொள்கின்றான் இரட்டிப்பான நன்மைகளை பெற்றுக் கொண்டான் அருமையான ஆகவே என்னை கேட்கின்ற அருமையான தேர்ந்தெடுப்புகள் ஒருவேளை எலிசா நினைத்திருக்கலாம் எலியாவோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தருக்கு இல்லத்துக்கு கடந்து சென்றால் இரட்டிப்பான நன்மை கிடைத்திருக்கலாம் கிடைக்கல நினைத்திருக்கலாம் தடகம் நிறைந்தான் எரிகோப்பட்டு கடந்து சென்றால் கிடைக்கலாம் நினைக்கலாம் கிடைக்கல யோர்தானு கடந்து சென்ற கிடைக்கும் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் யோர்தானுக்கு அப்புறம் அது அப்படி என்றா தன்னுடைய வாழ்விலே எலியாவுடைய வாழ்வின் இறுதி வரையிலும் எலியாவோடு கூட எலிசா இருந்தபடியாலே அவன் வாழ்க்கையில ரெட்டிப்பான ஆசிர்வாதங்களை பெற்று கொண்டான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் என்னை கேட்க அருமையான வாழ் அருமையானது இறை மக்களே என்ன இது வார்த்தையை கேட்கிற அருமையான இறைவனுக்கு அருமையான இறை மக்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரெட்டிப்பான ஆசிரவங்களை பெற்றுக்கொள்ள நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரெட்டிப்பான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள நம்முடைய வாழ்வின் விசுவாச வாழ்வின் ஆவிக்கிற வாழ்வின் தொடக்கம் முதல் முடிவுரையிலும் கர்த்தரோடு கூட வாழ்ந்து கர்த்த தருகிறதான ரெட்டிப்பான அசுவங்களை பெற்றுக்கொண்டு உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் அநேகருக்கு ஏசுவை காட்டுகின்ற ஒரு கருவியாய் அநேகருக்கு ஏசுவின் நற்செய்தியாக சுசிசதை பரசாக்கிற மக்களாய் நாம் நீங்களும் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிக பிரயோஜனம் செய்யும் முடிக்கின்றேன் ஏலியாவுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துக்கொள்கின்றீங்களே ஏலியா எட்டு எட்டு அற்புதத்தை மட்டும்தான் செய்தான் ஆனால் எலிசா ரெட்டிப்பான ஆசுவங்களை பெற்றுக்கொண்டபடியால் வேதாகம் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது எலியா எட்டு அற்புதத்தை மட்டும்தான் செய்தான் ஆனால் எலிசா பதினாறு அற்புதங்களை செய்தான் என்று சொல்லி நான் வாசிக்கின்றோம் பாருங்க ஆகவே நினைக்கின்ற அருமையான திருச்சபை யாரே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான உடன்பிறப்புகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தோடு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளர்கிற தினங்களிலே ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட் கர்த்தரோடு கூட வாழ்ந்தார் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் வரலாம் தடைகள் வரலாம் சோதனைகள் வரலாம் பலவிதமான இன்னல்கள் வரலாம் இவ்விதமான வருகிற நேரங்கள் எல்லாம் கர்த்தரை விட்டு திசை மாறி போகாதபடி உலகத்தை பார்க்காதபடி உலகத்தின் ஆசாவோசங்களை பார்க்காத கர்த்தரோடு கூட இருக்கின்ற வாழ்க்கை நான் நீங்களும் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் எட்டிப்பான நன்மையை கர்த்த நிச்சயமாக நமக்கு தருவார் யோவின் வாழ்க்கையை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் யோவின் வாழ்க்கையிலே முன்வந்து கஷ்டப்படுகின்ற நேரங்களில் யோவின் மனைவி சொல்கிறான் 
ஐயே ஏன் இவ்விதமாய் கஷ்டப்படுகிறார் தேவரை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொல்லி யோவுட்ட மனு சொன்னது எங்கில்ல யோ என்ன பதில் சொன்னார் தெரியும் ஐயோ பைத்தியக்காரை பேசுற போல் பேசுகிறாயே என்னை இவ்வளவு ஆசீர்வித்த இறைவன் இன்னும் என்னை ஆசீர்வித்து மென்மைப்படுத்த வல்லவர் என்பதாக கண்டு கொண்டான் தண்டி அவ்விதமான விசுவாசத்தில் தேறினவனாய் ஊருனவனாய் பலத்தவனாய் பலசாலியனாய் அவன் காணப்பட்டபடியாலே அவன் நிறைய ரெட்டிப்பான தன்மையிலையும் யோவும் தன் வாழ்க்கையிலே இறுதியிலே பெற்று கொண்டான் என்னை கேட்க நன்மையானது என்று பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பஞ்சு மத்திய மேல் தூங்குகிற வாழ்க்கை அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அந்தினமும் முள்ளில் மேல் நிற்கின்ற வாழ்க்கை அனுதினமும் முள்ளில் மேல் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்கிறது நாங்களே சந்தோஷத்தோடு அனைத்துக்கு சொல்கின்றோம் தடைகள் வருகின்ற எப்படி காணப்படுகின்றோம் சோதனைகள் வருகின்ற நாங்களே எப்படி காணப்படுகின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி காணப்படுகின்றோம் ஒரு சிறிய ஒரு பனி வந்தாலே எங்கெங்கேயும் ஓடுகிறதான உலகம் கோவிட் நைன்டீன் வந்த நாங்களே வீட்டை விட்டு வெளியிறங்காது இருக்கிற நாட்கள் நம்முடைய நாட்களாக எல்லா நிலைகளிலும் கர்த்த என்னோடு கூட இருந்து நான் ஏசுவை விசுவாசிக்கிறபடியால் ஏசு பிரியமான வாழ்க்கையை வளர்க்கிறபடியால் அவர் நிச்சயமாய் எட்டிப்பான் ஆசீர்வாதத்தால் என்னை நிறைய நிறைவாய் ஆசீர்வதித்து நன்மையின் பாதையை நடத்த அவர் வல்லமலர் என்பதாக அவரை அடி சார்ந்து கொண்டு அவரை பின்தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ கர்த்த நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவிச்சுவாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்